നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ലിവിങ് ഇൻ ഹാർമണിയുടെ ഫോർത്ത് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് അന്നത്തേത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മിക്സിങ് വിത്ത് ദ സോയിൽ മണ്ണിനോട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് നീഡ് സെർട്ടൺ ന്യൂട്രിയൻസ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഗ്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത സസ്യങ്ങൾക്ക് ചില ന്യൂട്രിയൻസ് വേണം എന്തിനാണ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാനും അവയ്ക്ക് വളരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാന്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അബ്സോർബ് ദീസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ സോയിൽ സോയിലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നിന്ന് പ്ലാന്റ്സ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ പോഷകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു സ്റ്റിൽ ഹൗ ടു ദീസ് ന്യൂട്രിയൻസ് റിമൈൻ ഇൻ ദ സോയിൽ ആൾവേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എവിടെ എല്ലാ സമയത്തും എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് പ്ലാന്റ്സിന് ലഭ്യമാകുന്നത് ഒബ്സർവ് ദ ഫാൾ ലീവ്സ് അണ്ടർ എ ട്രീ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഫൈൻഡിങ്സ് അതായത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ഇലകൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് താഴെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതണം ആ ടേബിളിൽ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലീഫ് ഒബ്സർവ്ഡ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ലീഫാണ് എ ലീഫ് വിച്ച് ഹാഡ് ഫോൾ ആൻ വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സ് എഗോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിന് മുൻപ് വീണ ഇലയുണ്ട് പിന്നെ എ ലീഫ് വിച്ച് ഫെൽ സെവറൽ ഡേയ്സ് എഗോ ഒരുപാട് ദിവസത്തിന് മുൻപ് വീണ ഇലയുണ്ട് അപ്പോൾ അവയുടെ പ്രത്യേകത ആ ഇലയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ആണ് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരെണ്ണം ചെയ്യാം ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ആ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിന് മുൻപ് വീണ ഇലയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ലീവ്സ് ബിഗാൻ ടു ഡി കെ അത് ആ ഇലകൾ അഴുകാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ എ ലീഫ് വിച്ച് ഫെൽ സെവറൽ ഡേയ്സ് എഗോ ഒരുപാട് ദിവസത്തിന് മുൻപ് വീണ ഇലയ്ക്കാണെങ്കിലോ ലീവ്സ് ഡീക്കെയ്ഡ് ആൻഡ് മിക്സഡ് വിത്ത് ദ സോയിൽ ഇത് അഴുകിക്കഴിഞ്ഞു ആ ലീവ്സ് അഴുകി അത് സോയിലും ആയിട്ട് മണ്ണും ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മിക്സായി ഡീക്കെയ്ഡ് ഡീക്കെയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഴുകി അഴുകിക്കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് മിക്സഡ് വിത്ത് ദ സോയിൽ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ബോഡി പാർട്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് വെൻ ദേ ഡൈ അതായത് ഒരു അനിമലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റോ ഒക്കെ മരിച്ചു പോകും അല്ലേ പ്ലാന്റ്സ് നശിച്ചു പോകും അനിമൽസൊക്കെ മരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുന്നെങ്കിൽ അവയുടെ ബോഡി പാർട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഈ എഴുതിയേക്കുന്നത് ദി ബോഡി പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഡീ കമ്പോസ്റ്റ് അതായത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും അനിമൽസിൻ്റെയും ബോഡി പാർട്സ് ഡീ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അഴുകുന്നു ആൻഡ് മിക്സ് വിത്ത് ദ സോയിൽ എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സോയിലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു വെൻ ദേ ഡൈ അവ മരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായോ ദ ബോഡി പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഡീ കമ്പോസ്റ്റ് ആൻഡ് മിക്സ് വിത്ത് ദ സോയിൽ വെൻ ദേ ഡൈ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് വിഘാടക മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫഞ്ചായി ബ്രേക്ക് ഓർഗാനിക് റിമൈൻസ് ആൻഡ് ആഡ് ദം ടു ദ സോയിൽ So they are called the decomposers. അതായത് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രേക്ക് ഓർഗാനിക് റിമൈൻസ് ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഓരോ ജീവികളുടെയും ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു വിഘടിപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് ആഡ് ദം ടു ദ സോയിൽ എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു സോയിലിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ദേ ആർ കാൾഡ് ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ എന്തായി എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫോംഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡീ കമ്പോസേഷൻ ഡീകമ്പോസേഷൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫർദർ ബിക്കം അവൈലബിൾ ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് പിന്നീട് വീണ്ടും ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് തന്നെ കാരണമാകുന്നു മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് ആർ ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് That break organic remains and add them to the soil. Decomposers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓർഗാനിക് റിമൈൻസ് മൃതാവശിഷ്ടങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ സോയിലിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിൾ ഈ മൈക്രോ 
the dead remains of consumers and producers are decomposed by the decomposers and that is consumers name and producers name and the dead remains and the decomposers are decomposed and the decomposers are after the decomposition, the nutrients are formed. This decomposition is formed by the nutrients. This nutrients absorbed by the producers. This nutrient is absorbed by the producers. Absorb by the green plants. Absorb by the green plants. We into ye producers are kaharam consumers and aharam pinidi producers in name, consumers in the dead remains decompose either decomposers or nutrients in a form chicken, no e nutrients of windum are absorbed no number producers. Next tip and other when we endeavor in nature, pragardi it up. It must be clear to you by now that. Producers, consumers, decomposers, and abiotic factors are all part of the ecosystem. We have to say that 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 we have Species Lola, a Mrugangaleo, a Mrugangala number of water, wait a day, a lengthy bear, a little deed, lavana ship, pick up a day, cheek, and a gill, a full ecosystem in a full, would you Sandra Davasta, Nastapadam, a lay, a pangane, number e ecosystem, a little cherry, a Many activities of human beings cause destruction to the ecosystem, list them. Manishirate Pala activities in ecosystem in day, Nashthin Karnamagunda. Other than the canal list, the another one to the other. Apart the Makuchia. First one deforestation. Other than one of Nashi Karanam. Pinne filling up of paddy fields. Vile Nigatal. Paddy field and the Chamber of Vile. Vile filling up Nigatal. Pinne leveling of land. Boomy Nirapakal. Then urbanization. Nagara Valkaranam. Filling up of ponds. Kulam Nigatal. Use of pesticides. Kida Nash Nude, Ubeoga. Ida Lamana, Manishin de Parina Pravatical Lamana, Ecosystem de Nashatileke, Nike another. Next day, observe the situations given below. But okay, end the figure than the tender. Hmm? Discuss the problems caused by the leveling of land and the filling of paddy field. But okay, what you land in a level in the Pravatiana, first Narakana, boom in the Rapak on the Pravati, at the end of the Kurtikinada. A paddy field in a and the no a fill in the file in a negatuno. Based on the indicators given below, write them down in the science diary. For Ethara course indicators, got it and other chicken number science diary and the answer say the one number got it other. Which are the ecosystems destroyed by these activities? E parina activities in volum, e the ka ecosystem ana, nashikin other. One number the costidana. Reverse. Sorry, reverse in a S E letter, reverse in a spelling R I V E R S. Uh, reverse, pinne, hills, pinne, fields, ponds, etc. E parena, ecosystem, the negan, nashikin other. Yather can reverse nadigal, hills, kundagal, fields, padangal, pinne, uh, ponds, kulangal. Uh. At the question, what all organisms lost their habits? Either ke organism thinana, either ke mrugangal kana vede, avasam habitat, nastapadanada. Ah, fishes, frogs, tortoises, snakes, etc. Hmm? Fish in a frog in a tortoise, amake, pinne, a snake in a ka vede, avasam, nastapadu. At the question, which organisms would face scarcity of food? Ava e praena pravartical mulam, either ke organism thinana. Food scarcity. Small birds, duck, crane, etc. The crane, etc. food scarcity. Then how do these activities affect the availability of abiotic factors necessary for the growth of plants? Plants in a very Abiotic factors in the language, Ajivia Kadagangal de Lebede, E. Parena Pravartical, Edelam Didil, Badikim. Eka Ridilana, water availability, gelatin de Lebedeim, and soil fertility. Mandinde Balabuish team are decreasing in the no Korai no. Ale, 
ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയും മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടതയും കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് So we have found out that all organisms including producers, consumers and decomposers are interdependent. നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും കൺസ്യൂമേഴ്സും ഡീകമ്പോസേഴ്സും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഈ ഓരോ ഘടകത്തിനെയും നമ്മൾ എന്താണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ ഇവയുടെ ഇവയെ ദോഷകരമായി ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെമഡിയൽ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിടുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ലെറ്റസ് അസ് എ സോൾവിങ്ങും പിന്നെ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിയ വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ കൂട്ടുകാർ